வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாளை மறுநாளுடன் முடிவடைவதாக இருந்த ஊரடங்கு இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நூற்று முப்பது மாவட்டங்களை சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவித்தது உள்துறை அமைச்சகம் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டிய மாவட்டங்களை அடையாளம் காண வேண்டும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் யாத்ரீகர்கள் மாணவர்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்பிச் செல்ல இன்று ஆறு சிறப்பு ரயில்கள் மேலும் ரயில்களை இயக்க உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய அணுகுமுறைகள் குறித்து நிதித்துறை செயலாளர் தலைமையிலான வல்லுநர் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை முதலமைச்சரிடம் தாக்கல் தமிழ்நாட்டில் இன்று ஒரே நாளில் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாயிரத்தை தாண்டியது விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் நாடு தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளை மறுநாளுடன் முடிவுக்கு வரவிருந்த ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் உள்ள தற்போதைய சூழ்நிலை குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்து இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது சமூக அரசியல் கலாச்சார மற்றும் இதர விழாக்கள் முற்றிலும் தடை செய்யப்படுகிறது வழிபாட்டுத் தலங்கள் உணவகங்கள் தொடர்ந்து மூடியிருக்கும் பள்ளிக் கல்லூரிகள் ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் வரை செயல்படாது தற்போது அமலில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் சிவப்பு ஆரஞ்சு மற்றும் பச்சை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அதற்கேற்ப கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் அத்தியாவசிய சேவைகள் அனைத்து மண்டலங்களிலும் கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதிக்கப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அவசியமற்ற பணிகளுக்காக இரவு ஏழு மணி முதல் காலை ஏழு மணி வரை யாரும் வெளியே வரக்கூடாது என்றும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது பச்சை மண்டலங்களில் ஐம்பது சதவீதம் பேருந்துகளை இயக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இன்று காலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சிவில் விமான போக்குவரத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரசால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நூற்று முப்பது மாவட்டங்களை சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் புதிய பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது தற்போதைய நிலையில் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இந்த பட்டியலை அரசு வெளியிட்டுள்ளது ஒரளவு பாதிப்பு கொண்ட இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலங்களிலும் பாதிப்புகள் மிகவும் குறைவாக உள்ள அல்லது பாதிப்பே இல்லாத முன்னூற்று பத்தொன்பது மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நோய் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகும் கால அளவு உள்ளிட்டவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மும்பை தில்லி கொல்கத்தா ஹைதராபாத் புனே பெங்களூரு அகமதாபாத் சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் அனைத்துமே சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி உத்தரப்பிரதேசத்தில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களும் மகாராஷ்டிராவில் பதினான்கு மாவட்டங்களும் தமிழ்நாட்டில் பனிரண்டு மாவட்டங்களும் மேற்கு வங்கத்தில் பத்து மாவட்டங்களும் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மட்டுமே பச்சை மண்டலமாக தமிழகத்தில் உள்ளது அஸ்ஸாமில் அதிகபட்சமாக முப்பது மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கரில் தலா இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களில் புதிதாக யாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படாத மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன மாநில தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கொண்ட மாவட்டங்கள் விரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டு இந்த புதிய பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் அதிக அளவில் கவனம் செலுத்தி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டிய பகுதிகளை கண்டறியுமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களை மூன்று மண்டலங்களாக பிரித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது இந்நிலையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் கள நிலவரத்தின் அடிப்படையில் மாநில அரசுகள் கூடுதலாக சில பகுதிகளை சிவப்பு மண்டலங்களாகவோ ஆரஞ்சு மண்டலங்களாகவோ அறிவிக்கலாம் என்று கூறியுள்ளார் தற்போது சிவப்பு மண்டலங்களாகவோ ஆரஞ்சு மண்டலங்களாகவோ இருக்கும் பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது சிவப்பு மற்றும் ஆரஞ்சு மண்டலங்களில் வைரஸ் பரவும் சங்கிலியை உடைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை வரையறுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது சம்பந்தப்பட்ட காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை உள்ளூர் நிர்வாகமும் மாவட்ட நிர்வாகமுமே வரையறுக்க வேண்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் கூறியுள்ளார் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவ மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் போக்குவரத்தை தவிர வேறு எந்தவிதமான போக்குவரத்தும் அங்கு அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் மாநில அரசின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் யாத்ரீகர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு திரும்பிச் செல்ல இன்று பல்வேறு நகரங்களிலிருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன ஊரடங்கால் தெலங்கானா மாநிலத்தில் சிக்கிய ஜார்க்கண்டைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களை அந்த மாநிலத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல முதல் சிறப்பு ரயில் இன்று ஹைதராபாத்திலிருந்து புறப்பட்டது ஹைதராபாத்திலிருந்து ஹாத்தியா வரை இயக்கப்படும் இந்த சிறப்பு ரயிலில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு தொழிலாளர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனர் எழுபத்தி இரண்டு பேர் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெட்டியில் இன்று இயக்கப்பட்ட ரயிலில் ஐம்பத்து நான்கு பேர் மட்டுமே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஒரு இருக்கையில் எட்டு பேருக்கு இடமுள்ள சூழலில் ஆறு பேர் மட்டுமே அமர வைக்கப்பட்டனர் இந்த ரயில் இன்று இரவு பதினோரு மணிக்கு ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹாத்தியா ரயில் நிலையம் சென்றடையும் அங்கு சென்ற பின்னர் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தங்க வைக்கப்பட உள்ளனர் தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரயில் என்று பெயரிடப்பட்ட மற்ற ரயில்கள் கேரளாவின் ஆலுவாவிலிருந்து புவனேஸ்வருக்கும் நாசிக்கிலிருந்து லக்னோவிற்கும் இன்று இயக்கப்படுகின்றன இதேபோல் நாசிக்கிலிருந்து போபாலுக்கும் ஜெய்ப்பூரிலிருந்து பாட்னாவிற்கும் ஹோட்டாவிலிருந்து ஹாத்தியாவிற்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இந்நிலையில் பிற மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோரை அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டு செல்ல சிறப்பு ரயில்களை இயக்க உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் வகையில் ஒரு சிறப்பு அதிகாரியை ரயில்வே நிர்வாகம் நியமிக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது பயணச் சீட்டுகள் விநியோகம் தொடர்பான விரிவான விதிமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ரயில் நிலையங்கள் நடைமேடைகள் மற்றும் ரயில்களில் பயணம் செய்யும் போது சமூக இடைவெளியையும் பிற பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்ட பின்னர் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடிப்பது தொடர்பான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் வகுத்து வருவதாக அந்த அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் மார்ச் பதினாறாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மூடப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் போது மாணவ மாணவிகளின் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பும் கருத்தில் கொள்ளப்படும் என்று மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சகங்கள் பல்கலைக்கழக மானியக்குழு உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றால் வகுக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வரும் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களை இந்தியாவுக்கு திரும்ப அழைத்து வருவது தொடர்பாக அடுத்த வாரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேசிய அவர் நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் விமான சேவைகள் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் மீண்டும் சர்வதேச விமான சேவை தொடங்கியவுடன் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க அந்தந்த நாட்டு இந்திய தூதரகங்கள் மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வருவது தொடர்பாக அடுத்த வாரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் அமைச்சர் முரளிதரன் அப்போது குறிப்பிட்டார் 
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள முப்பத்தி இரண்டாயிரம் இந்தியர்கள் மீண்டும் தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது தாயகம் திரும்ப விருப்பம் உள்ள இந்தியர்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு நேற்று முன்தினம் இந்திய தூதரகம் அறிவித்தது அதைத் தொடர்ந்து நேற்று மாலை வரை ஒரே நாளில் முப்பத்தி பேர் பதிவு செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விண்ணப்பித்தவர்களில் அவசர தேவை உள்ளவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது தற்போதுள்ள பயண கட்டுப்பாடுகளை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த சில நாட்களில் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தாயகம் திரும்ப விரும்புபவர்கள் பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை மேலும் சில நாட்கள் தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் இருபத்தைந்து புள்ளி மூன்று ஏழாக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூத்தி எட்டு உயிர்காக்கும் சிகிச்சை கருவிகள் இருப்பில் உள்ளதாகவும் கூடுதலாக அறுபதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து நான்கு கருவிகளை வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இவற்றுள் ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து நான்கு கருவிகள் உள்நாட்டிலிருந்து பெறப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மருத்துவத் துறையினர் பயன்படுத்தும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொறுத்தவரை இரண்டு கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சம் பாதுகாப்பு கவசங்களை வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகத்திற்கும் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலம் திரும்ப நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை இணைச் செயலாளர் புன்யா ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வருவோர் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு தமிழக தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது இந்நிலையில் வெளி மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருபவர்கள் வீடுகளில் பதினான்கு நாள் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்களது வீடுகளில் இது தொடர்பான ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தமிழகத்தில் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்வோரும் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு காய்ச்சல் இருமல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் ஏதேனும் தென்பட்டால் உடனடியாக அவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் அவ்வாறு வருபவர்கள் கடந்த பதினைந்து நாட்களில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வருபவர்கள் மற்றும் தமிழகத்திற்குள் பிற மாவட்டங்களுக்கு செல்பவர்கள் சிறப்பு அனுமதி பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த பகுதிகளில் ஊரடங்கை தளர்த்தலாம் மற்றும் எந்தெந்த பகுதிகளில் தொழில்களை தொடங்கலாம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் தொழில்துறை செயலாளர் நிதித்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் எந்தெந்த பகுதிகளில் சிறு குறு தொழில்களை தொடங்கலாம் என்பது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மாநிலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை வகுக்க அமைக்கப்பட்ட குழு தனது இடைக்கால அறிக்கையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் இன்று வழங்கியது இது தொடர்பாக நெறிமுறைகளை வகுக்க கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கிருஷ்ணன் தலைமையில் பதினேழு பேர் கொண்ட குழு ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டது அந்த குழு பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசித்து இன்று இந்த குழு தனது இடைக்கால அறிக்கையை முதலமைச்சரிடம் சமர்ப்பித்தது தமிழகத்தில் இன்று மேலும் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இன்று மாலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்தம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் இதுவரை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண
இன்று ஒரே நாளில் தமிழகம் முழுவதும் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சென்னையில் மட்டும் இன்று மூன்றாயிரத்து இருநூறு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட இருநூற்று மூன்று பேரில் நூற்று பதினேழு பேர் ஆண்கள் எனவும் எண்பத்தி ஆறு பேர் பெண்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் இதையடுத்து நகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை தவிர செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் எட்டு பேருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆறு பேருக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கும் இன்று இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தொன்னூற்று ஐந்து வயது முதியவர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்ததாகவும் இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இதனிடையே கொரோனா தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சென்னையில் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையை கண்காணிக்க வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஜே ராதாகிருஷ்ணனை சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ள பல்வேறு நெறிமுறைகளை எவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துவது குறித்து ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுரைகளை வழங்குவார் சென்னையை நான்கு மண்டலங்களாக பிரித்து ராதாகிருஷ்ணனுடன் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளான மகேஷ்குமார் அகர்வால் அபாஷ்குமார் அமரேஷ் புஜாரி அபேக்குமார் சிங் மற்றும் பவானீஸ்வரி இந்த தடுப்பு பணியில் பணியாற்றுவார்கள் என்று அரசின் அறிவிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் குறைந்த பாதிப்பு உடையவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களை தங்க வைக்கும் வகையிலும் சென்னை மாநகர பகுதிக்குள் இயங்கும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் அரசு கட்டடங்களை மே இரண்டாம் தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது இந்நிலையில் சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மாநகராட்சி சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் பொது இடங்கள் அரசு அலுவலகங்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கும் கடைகள் மருந்து கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கடுமையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு விதிமுறைகளை மீறி செயல்படும் கடைகள் நிறுவனங்கள் மீது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொற்று நோய் சட்டத்தின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அந்த கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டு உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்று மாநகராட்சி கூறியுள்ளது இதேபோல் தனிநபர்கள் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று மாநகராட்சி எச்சரித்துள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் சரக்கு போக்குவரத்தை சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி திறம்பட மேற்கொள்ளும் வகையில் ஆன்லைன் மூலம் பார்சல் புக்கிங் செய்வதற்கு சிறப்பு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ இருந்தபடியே பார்சல்களை புக்கிங் செய்து குறிப்பிட்ட முகவரிக்கு அனுப்பலாம் என்றும் சரக்குகள் நேரடியாக சென்று சேர வேண்டிய முகவரிக்கே விநியோகிக்கப்படும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை தயாரிக்கும் பணியில் ரயில்வே ஈடுபட்டுள்ளது ரயில்வேயில் ஜகாதாரி பட்டறையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பாதுகாப்பு கவசங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும் ரயில்வே துறையின் அனைத்து மண்டலங்களிலும் இந்த உடை தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் இதுவரை ஆயிரத்து எழுநூற்று உடைகள் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு ரயில்வே மருத்துவ துறையினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது மானியம் இல்லாத சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது சமையல் எரிவாயு விலையை கடந்த மூன்று மாதங்களாகவே தொடர்ந்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் குறைத்து வருகின்றன மானியம் இல்லாத சிலிண்டர் விலை சென்னையில் எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசாக இருந்த நிலையில் நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது காசாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மானியம் இல்லாத வணிக பயன்பாட்டு எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ஆயிரத்து நானூற்று நான்கு ரூபாயாக இருந்த நிலையில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது காசு குறைக்கப்பட்டு ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது
ஊரடங்கால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டப் பணிகளை மீண்டும் தொடங்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டதற்கு இணங்க நீலகிரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் இத்திட்ட பயனாளிகளுக்கு இரண்டு நாள் ஊதியம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளது தற்போது நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொலைதூர குகிராமங்களுக்கு சாலை வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் குளம் குட்டைகளை தூர்வாருதல் தேயிலை தோட்டங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு குட்டைகளை ஏற்படுத்துதல் என பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது உதகமண்டல ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட உல்லத்தி கிராமத்தில் தேயிலை தோட்டங்களில் மழைநீர் சேமிப்பு குட்டைகள் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவர்களுக்கு தேவையான கிருமி நாசினி கை கழுவுவதற்கான தண்ணீர் சோப்பு ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பணி வழங்கப்பட்டுள்ளதால் ஆர்வத்துடன் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாக உதகை ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ரமேஷ் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள் வந்து பயன்பெறும் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு இரண்டு நாள் ஊதியத்தை அவர்களுக்கு பணிபுரியாத காலத்துக்கும் வழங்க வந்து அறிவுரை வழங்கியது அதன் பேரில் உதகமண்டலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஏற்கனவே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்களுக்கு இந்த பீரியடில் வந்து வேலை செய்ய முடியாத காரணத்தினால் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் ஊதியம் வழங்கப்பட்டது ஏற்கனவே வந்து பணிதளத்தில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குடி தண்ணீர் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டு ஷெல்டர் போன்ற வசதிகள் வந்து அரசாங்கத்தின் உத்தரவுப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பணிகள் நடைபெறாத போது அரசு வழங்கிய இரண்டு நாள் ஊதியம் தங்களுக்கு உதவிகரமாக இருந்ததாகவும் தற்போது மீண்டும் பணி வழங்கப்பட்ட பிறகு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி பணியாற்றி வருவதாகவும் பணியாளர்கள் கூறுகின்றனர் எங்களுக்கு நூறு நாளுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஐம்பது நாள் சேர்த்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக வேலை கொடுத்தா ரொம்ப இதாக இருக்கும் பிரதமர் மோடி ரெண்டு நாளுக்கு ரெண்டு நாள் இது கொடுத்துருக்காங்க நன்றி நாங்கள் கொரோனா வேலை இருந்து நாங்கள் வேலையே செய்யலை வீட்டில் ஒன்றும் இதுவும் இல்லை கஷ்டமாக இருந்தோம் இப்போ மோடியில் நான் ரெண்டு நாள் வேலை தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு மின் பொருளடக்க தயாரிப்பு குறித்து மூன்று நாட்கள் இணைய வழி பயிற்சி பட்டறை வரும் நான்காம் தேதி முதல் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது டெல்லியில் உள்ள ஆசியாவிற்கான காமன்வெல்த் கல்வி ஊடக மையத்துடன் இணைந்து நடத்தப்படும் இந்த மூன்று நாள் பயிற்சி பட்டறையில் திறந்த கல்வி வளங்கள் குறித்து பயிற்சி அளித்தல் கருத்து வரைபடங்களை டிஜிட்டல் முறையில் உருவாக்குதல் இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய மின் பொருட்களை பயன்படுத்தி மின் பொருளடக்க காணொலியை உருவாக்குதல் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆசிரியர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது பல்வேறு துறைசார் வல்லுநர்கள் இணைய வழியில் இந்த பயிற்சியை வழங்க உள்ளனர் தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் கே பார்த்தசாரதி இந்த பயிற்சி பட்டறையை தொடங்கி வைக்க உள்ளார் உலகம் முழுவதும் கடந்த நான்கு மாதங்களாக அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை முப்பத்தி மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதில் பத்து லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் அமெரிக்காவில் உள்ளனர் அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அவர்களில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் தொடக்கத்தில் பெருமளவு பாதிப்பை சந்தித்த இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சுமார் எழுபத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
கோவிட் தொற்று பரவியதற்கு சீனாவில் உள்ள ஆய்வகம் ஒன்றிற்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊகானில் உள்ள நச்சு உயிரியல் ஆய்வகத்திற்கு இதில் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்திருப்பதாக கூறினார் இந்த ஆதாரங்கள் தற்போதைக்கு வெளியிட முடியாது என்றும் உரிய நேரத்தில் அது பற்றி தெரிவிக்கப்படும் என்றும் செய்தியாளர்களுக்கு பதிலளித்த டிரம்ப் தெரிவித்தார் இதையடுத்து சீனாவுக்கு எதிராக அதிகப்படியான வரி விதிப்பு மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் சீனாவிற்கு அளிக்கப்பட இருந்த கடனையும் தாம் ரத்து செய்யப்போவதாக அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் ஐசிசி ஆடவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த இந்திய அணி மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியா அணி தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது தற்போது உலக அளவில் எந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளும் நடைபெறவில்லை என்ற போதிலும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் விதிமுறைகளின்படி இரண்டாயிரத்து பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டிற்கான புள்ளிகள் அனைத்தும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பெறப்பட்ட வெற்றிகளின் அடிப்படையில் நூற்று பதினாறு புள்ளிகளுடன் ஆஸ்திரேலியா முதலிடத்திலும் நூற்று பதினைந்து புள்ளிகளுடன் நியூசிலாந்து இரண்டாவது இடத்திலும் நூற்று பதினான்கு புள்ளிகளுடன் இந்தியா மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன பழம்பெரும் பிரபலமான பொருட்கள் உணவுப் பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு அளித்து அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது கடலை மிட்டாய்க்கு பிரசித்தி பெற்ற ஊராக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்பட்டி கடந்த எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொன்னம்பலம் என்பவர்தான் கடலை மிட்டாயை தயாரிக்க ஆரம்பித்தார் பின்னர் இது கோவில்பட்டி பகுதியில் குடிசை தொழிலாக மாறியது கரிசல் மண்ணில் விளைந்த கடலையை சுத்தப்படுத்தி வறுத்து தாமிரபரணி தண்ணீருடன் இனிப்பு சுவை சேர்த்து செய்யப்படுவதால் இதன் சுவையும் தரமும் சிறந்து விளங்குகிறது கோவில்பட்டியில் மட்டும் நூறு கடலை மிட்டாய் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில் அதில் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த கடலை மிட்டாய் உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது இதை பார்த்து மற்ற இடங்களிலும் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் என்று தயாரிக்கப்படுவதால் தங்களுக்கென புவிசார் குறியீடு பெற விரும்பி கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக உற்பத்தியாளர்கள் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் தூத்துக்குடி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் மாநில அமைச்சருமான கடம்பூர் ராஜு இதற்கு தேவையான முயற்சி எடுத்து தமிழக முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார் இதன் பயனாக தற்போது கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது இதன் மூலம் ஏற்றுமதி அதிகரித்து வேலை வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ள உற்பத்தியாளர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாளை மறுநாளுடன் முடிவடைவதாக இருந்த ஊரடங்கு இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நூற்று முப்பது மாவட்டங்களை சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவித்தது உள்துறை அமைச்சகம் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டிய மாவட்டங்களை அடையாளம் காண வேண்டும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் யாத்ரீகர்கள் மாணவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பிச் செல்ல இன்று ஆறு சிறப்பு ரயில்கள் மேலும் ரயில்களை இயக்க உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய அணுகுமுறைகள் குறித்து நிதித்துறை செயலாளர் தலைமையிலான வல்லுநர் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை முதலமைச்சரிடம் தாக்கல் தமிழ்நாட்டில் இன்று ஒரே நாளில் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாயிரத்தை தாண்டியது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது வணக்கம்